a miniszterelnök. Küzdelem Erdélyért Erdélyi, református, arisztokrata. E három adottság születésétől a haláláig meghatározta a 20-as évek miniszterelnökének gondolkodásmódját. Gróf Betlen István 1874. október 8-án látta meg a napvilágot ősi erdélyi család sarjaként a Gernyeszegi kastélyban. Néhány éves korától fogva a család mezősámsondi birtokán délelőtt magántanító foglalkozott vele, délutánonként a falusi gyerekekkel játszott. Kilenc esztendősen beiratták az osztrák-magyar monarchia elit képzőjébe, a Bécsi Teréziánomba, ahová többek között az egyiptomi herceg járt, Betlen szobatársa. A rendkívül magas szintű oktatás németül folyt, de elsajátította a latin, az ógörög, az angol és a francia nyelvet is. A sokszínű képzés arra is alkalmat adott, hogy megtanuljon cimbalmozni és gyorsírni. Az arisztokrata fiúk között éles eszén kívül igen hamar már azzal is kitűnt, hogy tudott bánni az emberekkel. Érettségi után elhagyta a császárvárost. Pesten tanult a jogi karon. Itt ismerte meg Károlyi Mihályt. Majd egy néhány hónapos angliai tanulmányutat követően letöltötte egy éves katonai szolgálatát. Gazdálkodni kívánt otthon, ezért a Magyaróvári Gazdasági Akadémián képezte tovább magát. 26 esztendősen óriási tudással felvértezve tért haza Mező Sámsondra, és feleségül vette távoli rokonát Betlen Margitot, akivel hol máshol lehetett volna az esküvőjük, mint Betlenben. Három fiúk született, András, István és Gábor. Betlen gróf hatalmas lendülettel vágott bele a családi gazdaság korszerűsítésébe. Emellett 1901-től, mint parlamenti képviselő, igyekezett felhívni a figyelmet Erdély elmaradottságára és a románok térnyerésére. Olyan régiók, mint a mezőség vagy székelyföld, alig részesültek a dualizmuskori gazdasági fellendülésből. Éppen ezért reformokat, munkahelyteremtő iparfejlesztést és a vasút hálózat bővítését szorgalmazta Betlen. Ismeretterjesztő gazdasági előadásokat és gépbemutatókat tartott, valamint termelői és értékesítői szövetkezetek alapításával igyekezett fellendíteni az erdélyi gazdaságot. Figyelmeztette a kormányt, hogy a román királyság létrejötte óta az erdélyi románok egyre bátrabban hangoztatják elszakadási törekvéseiket, ahogyan a Kárpátokon túlról is egyre több biztatást kapnak. Bemutatta azokat az erdélyben terjedő propaganda kiadványokat, amelyek a Tiszáig terjedő Nagy Romániáról írnak, valamint a Bukarestből érkező támogatás tényét adatgyűjtéssel bizonyította. 23 vegyes nemzetiségű vármegyében vizsgálta meg a százholdnál nagyobb birtokok forgalmát. 1907 és 1911 között. Felméréseivel rámutatott arra, hogy 100 ezer holt szántó és 70 ezer holt erdő került magyar kézről románra csak ebben a néhány évben. Noha ez részben természetes jelenség volt, java részt a romániai bankok által nyújtott pénzből vásárolták fel a magyarok birtokait. Tisza Istvánt, aki egyébként távoli rokona volt, és a századforduló kormányait arra szólította fel, hogy gondolják újra nemzetiségi politikájukat, valamint juttassanak föld nélküli magyar parasztokat birtokhoz a vegyes lakosságú vidékeken, és anyagi támogatással segítsék a magyar birtokok megtartását. Betlen István az első volt, aki országosan felhívta a figyelmet az erdélyi magyarság tervesztésére. A nemzeti szempontú telepítés és a magyarok földhöz juttatása azonban nem volt összeegyeztethető Tisza István és a sok nemzetiségű monarchia politikájával. A korabeli kormányok többször is elutasították törekvéseit. Rövidesen kitört az első világháború, és az események felgyorsultak.